komm, lass uns probieren. Wenn ich sag's, das ist nervig, wir müssen die Ratte hier raus. Wenn wir verschüttet sind, kannst du eh nichts ändern. Ali, hallo, hallo, Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Survival Martin. Heute wieder ein Survival Selbstversuch. Ich bin auf der Suche nach einem Schatz. Angeblich könnte es sogar das Bernsteinzimmer sein. Wo genau kann ich euch nicht verraten, denn wenn ich das Bernsteinzimmer finden sollte oder Goldschätze oder ähnliche Sachen, dann. Ey, Freunde, das, äh, was ändert der Lauf der Geschichte? Ich will gar nicht lange schnacken. Ich habe heute ein Helm dabei, ein Gasometer mit dabei, ähm, Kameras ausrüstet, einen Kameramann, der gut vorbereitet ist. Wir beide, das ist der Jonathan übrigens, der Jonathan wegen meine Kamera. <lacht> Jonathan und ich werden da heute versuchen, den Eingang zu finden, gehen da rein und versuchen, den Schatz zu finden. Auf jeden Fall dranbleiben, äh, wenn wir soweit äh, vorangeschritten sind. Wir müssen ja erstmal suchen. Das ist leider der unangenehme, unangenehme Teil an der ganzen Sache. Wir müssen verdammt nochmal erstmal überhaupt den Zugang finden. Und wenn es noch einen gibt. Wir haben nur eine vage Information, eine alte Karte. Mehr haben wir nicht. <lacht> Auf geht's! Ey, 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 ey. Guck mal da um. Das sieht aus wie so eine gemauerte Kante. Ganz ehrlich, die Natur macht eigentlich kaum gerade Kanten. Wollen wir mal gucken? Ich würde sagen, gehen wir hoch. Dann gehe ich vor. Oh, gut. Fehlalarm. Hast du gesehen? Also da ist die gerade Kante, die ich gesehen habe, war eine Ablagerung von irgendeiner Gesteinsschicht. Ah, toll! Weiter! Oh. Ja. Wir haben was wieder gefunden und jetzt bin ich gespannt. Also es sieht verdächtig nach nach aus, aber wenn ich mir das so angucke, ich so ein bisschen Bammel, ne? Der Baum hängt da so schief dran und so. Also egal, wir gehen gucken. Was? Ich würde sagen, wir setzen ja. mal da hin. Ja, mal auf! Du hast deinen auf, ja. ja. Vorbildlich. Sicherheitsalamander, ne? Freunde. Jake, kann mir gar nichts mehr passieren. Ich fühle mich voll sicher, wa? Ich fühle mich jetzt richtig sicher so. <lacht> Wenn ich das angucke, wird mir gleich schlecht. Ah, das Auto ist jetzt ziemlich locker. Ja. Ja, warum? Du siehst ja großen Bild. Wow. Da pfeift da ordentlich der Wind raus. Ja, es ist ganz viel Bewegung drin. Das zeigt ja eher davon, dass da hinten ein größerer Hohlraum sein muss oder eine andere, ein anderes Loch. Also ja. ein Eingang. Ja. Dass da weitergeht. Ja. Ob es was bringt, ob es da weitergeht, ist die Frage. Na komm, lass uns probieren. Wir gucken einfach mal. Das hat hier auf jeden Fall drin. Ja. Boah, das war riesig hier. Echt, ja? Das ist jetzt schon riesig. Okay, dann. Ah, vielleicht sind wir auch ein bisschen weg. Ja. Man sieht das auf der Kamera gar nicht. Wenn ich jetzt den Affen Ja. Ja, ich meine, wie groß das ist. Aber es ist riesig. Allein dieser Vorraum hier schon. Also wenn die hier was versteckt haben, dann finden wir das hier. Noch ein Boxer, weißt du? Oh, Alter, fuck. Ich sehe ja die großen Spinnen hier, die habe ich viel mehr Schiss vor als vor, <lacht> vor den blöden Scheißfelsen. Oh, oh, Alter. Weißt du, was ich meine? Alte Scheiße. Das ist riesig. Obwohl, du kannst ja mal ganz vorsichtig ein Stück laufen. Ich bleib quasi am Ausgang. <lacht> mal einer, einer zumindest das Video schneiden. Ja, richtig. Ich mach mal kurz den Nachtmodus an. Ja. Oh, oh. Alter, mach keinen Scheiß, hörst du? Da hinten geht's auf jeden Fall um die Ecke noch. Ja, dann geh mal ein ganz kleines Stückchen. Ich bin auf jeden Fall drauf. Eine große Stufe runter. Ja, ist wirklich. Also das ist schon ganz schön verbrochen. Und da möchte ich auch nicht durchgehen. Weil? Weil da so eine Gesteinschicht oben drüber ist. Okay. Die schon so sich nur noch hält, so gegenseitig. Alles klar, dann komm wieder zurück. Das ist krass. Bloß nicht gegen die Decke kommen hier. Ja, ja, gib dir Mühe. Also man sieht hier oben auch, das ist alles relativ locker. Wenn da irgendwie oben ja. ein bisschen was gegenkommt, mhm. kann es sein, dass das runter Meistens ist es eine Kette jetzt ja. Und dann mhm. kommt der ganze Berg runter. Oh. Und das brauchen wir und wollen wir nicht. Mach langsam. Auch hier wieder eine Sackgasse. Heißt Aber war schon ganz schön groß. Lass uns weiter. Ja. Krass, wir haben zwar keinen Höhleneingang gefunden, aber wir haben quasi Shelter für Tiere gefunden. Also Tiersheltasse, also Behausungen für Tiere, die sie sich quasi gemacht haben. Krass. Freunde, 
Eigentlich war ja der Plan hoch und dann auf der anderen Seite wieder runter. Wir gehen den gleichen Weg zurück. Wir haben gerade Informationen aus einer ganz sicheren Quelle bekommen. Jonathan, warte auf mich. Ich, ich, ja, komm, komm, ich fang dich. Ich roll an dir vorbei. Also ich fang dich doch nicht. Oh. Okay. Da sind wir runter gerade. Und hoch vorher. Ja, erst hoch und jetzt runter. Wir haben den einen Gang gefunden. <lacht> Mit Absicht werde ich euch nicht zeigen, wo er ist. Na, ihr wisst schon warum. Also ich darf es nicht. Mein Höhlenguide hat gesagt, nein, Martin. Martin, nein. Nein. Psst, nein. Weil man ja da drinnen halt nicht weiß, wie die Luftverhältnisse sind, habe ich hier einen Kasometer. Den werde ich jetzt nicht mal einschalten. Dieses Teil ist unglaublich laut. Es dauert jetzt ungefähr noch so 10, 15 Sekunden, bis er sich eingepegelt hat und dann äh, piept er einfach ganz unglaublich laut, wenn man da drin ist und es halt zu irgendwelchen Abfällen von Sauerstoff kommt. Da soll da irgendwas passieren und das Ding piept. Müssen wir raus und zwar sofort und verzüglich. Bin da bisschen aufgeregt, Handschuhe noch an und dann geht es gleich los. Wir sind auf jeden Fall schon mal ein Stück weiter. Jetzt heißt es los. Okay. Du gehst vorher, Leute? Ja. Das sieht aber ganz gut aus. Hier unten ist erstmal ja, alles klar. 20 Prozent Luft, äh, Sauerstoff. Genau. Und nichts von den anderen Gärten. Jawohl. Und das. So. Man muss hier geduckt gehen. Ich filme mal den Madin. Ja, Alter, Alter. Ja, also gerade mit Rucksack ist das. Ja. Das ist schon echt anstrengend, ja. Oh ne, ist ein bisschen rutschig. Ich weiß nicht, wo, wo es hier reingeht, aber es sieht interessant aus. Wollen wir es versuchen? Naja, du bist der Schmalz. Ich gehe rein, okay. Probier mal. Du hast ja Helm auf. Ne, ist nur ein Höhlengang, den sie wahrscheinlich so gefunden haben. Ah, okay. Willst du die Kamera hochhalten? Ich kann es versuchen, warte. So. Man hat hier einen Riesengang. Sieht schon faszinierend aus. Das sind Tunnel. Aber man weiß halt nicht, wo das hinführt. Martin? Ja. Kamera? Ja. Leute, komm. Hier sind sogar Fische drin, Alter. Echt? Hier sind Fische drin. Ich <lacht> Scheiße, hier sind Fische. Jetzt mal ohne Scheiße, da sind Fische. Nein, da war gerade ein Fisch. Nee. Warte, gib mir eine Sekunde, bis ich wieder weg bin. Ich habe jetzt hier einen gefunden, ja? Und das ist richtig krass. Das Wasser ist so kristallklar, du denkst, dass hier eine Scheibe drin ist. Aber ich habe die blöde Vermutung, dass es da unterirdisch einen Zugang gibt. Und ich weiß es halt einfach nicht und kann das im Nachhinein überprüfen, wenn ich die Kamera da unten reinhalte. Finden. Eben. Aber was ist, wenn hier der Goldschatz drin gelegen wird? Oder das Bernschätz mal, der Zugang hier wird. Was wäre denn dann? Und keiner guckt rein. Deshalb gucken wir überall rein. Jetzt bin ich gespannt. Yeah! Nur das haben wir uns gefunden. Alter! Krass, oder? Kleiner wird. Du sagst, wenn es wirkt. Es wirkt. <lacht> es ist echt auch steil, ne, Freunde? Geh los hoch. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich folge dir einfach mal mit dem Licht. Krass, wie hoch, äh, wie groß diese Höhle ist. Nur dass man das mal sieht, ich stehe hier. Und dann geht's hier runter. Und da hinten irgendwo steht Jonathan. drin. Ist echt heftig. Alter, 
Äh, Martin, gehst du noch mal ein Stückchen Was? hier so hoch, dass ich das ein bisschen draufkriege auf die Kamera? Es ist unglaublich groß. Das ist, das ist Hammer, oder? Ich das ist das Problem. Alter, was ist das? Donata! Donata! Alter, scheiße! Äh, Martin? Was ist das? Bleib ruhig. Das ist ein Herdbeer. Ich sag's, das ist ein Herdbeer. Wir müssen Bleib, hier raus. Scheiße! Martin! Ich bin Ruhe! Ich bin raus! Martin! Ich bin Ruhe, Martin! Ich bin hier raus! Ich hab keinen Bock auf die Kacke gemacht! Ey! Ich hatte ehrlich Bier! Martin! Jetzt, du stürzt hier noch runter! Alter, hast du das nicht mitbekommen, Mann? Ich hab's mitbekommen! Da gehen die Felsen runter, Mann! Ich will hier raus! Versteh dir mal vor, der Eingang ist zu! Oh. Da, da irgendwo muss das sein! Los, los, los! Ich will hier raus! Martin! Hey! Was ist? Es ist. Warte ab! Wenn wir verschüttet sind, kannst du eh nichts ändern! Alter, ich hab keine Lust! Ich, weil das Loch ist doch da unten! Hier ist kein Loch. Guck, da ist er runtergekommen. Ey, warte ab! Mein Herr, guck hier! Jetzt komm doch erstmal runter! Da muss man der Kapitän aus, der ist zu, Mann! Ey, Martin! Der ist zu! Jetzt, warte erstmal ab, das vielleicht, ist der Eingang. vielleicht ist es nur davor gefallen! Hier ist der Eingang! Martin! Jonathan! Jonathan, ich werde wahnsinnig, ich fuck's jetzt! Jetzt, jetzt erstmal ruhig! Warte, warte, warte! Du kannst jetzt! Hier irgendwo! Ey, es sieht schlecht scheiße aus! Hier irgendwo. Hier irgendwo war der Ausgang! Bei dem warte. Wenn jetzt was passiert ist, können wir es eh nicht ändern. Jonathan, ich will hier drinnen nicht verrecken, Mann. Verstehst du das nicht? Ich verstehe es doch, ich will es auch nicht verrecken. Das ist doch gerade erst runtergekommen. Scheiße. Hier irgendwo. Mann, den ohne Scheiß hier irgendwo. Das, ist der vielleicht, vielleicht sind wir falsch. Das, das muss doch. Das kann, ich, ich kann mir das nicht. Das war laut. <lacht> Martin. <lacht> Martin, hey. Komm, klar! Weil es hilft uns doch jetzt nicht weiter! Martin! Irgendwo ist hier der Ausgang! Irgendwo! Hier ist der Ausgang! Martin! Irgendwo! Scheiße, ey! Oh, ey, Lappen, ey! Bringt uns auch nicht weiter! Fuck! Alter, das ist so ein riesen Ding! Das kann nicht sein! Komm, reiß dich zusammen! Ich hab keine Luft, Mann! Fuck, ey, das fehlt mir jetzt noch! Hier war der Ausgang. Martin, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen. Uh. Junge. Hä? Komm, uh. komm, wir schaffen das. Uh. Hey, wir schaffen das. Komm, komm, wir gehen eine Runde. Nein. Fuck, erst mal geguckt, ob wir ein Netz haben. Vielleicht können wir Hilfe rufen. Warte, 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 warte. Ich guck mal. Warte, warte. Nichts, gar nichts. Kein Netz, gar nichts. Hier ist nicht ein Balken. Verdammte Scheiße. Wer hier drin verrecken, verdammte Scheiße. Wir werden einfach verrecken. Martin, siehst du den Fenster? Ja. Der sieht so ähnlich aus. Alter. Alter. Martin, vielleicht ist doch nicht alles verloren. Alter, Jonathan, du siehst es aus! Scheiße! Du Idiot! Du die falsche Seite, war scheiße! Ah. Oh. Verdammt! Ah. Ach, du. So, ich wieder mich verrecken hier drin. Martin. So oder so ähnlich kann es ausgehen, wenn man quasi in Panik gerät. Natürlich wurden wir nicht eingeschlossen, natürlich wurde hier nichts verschüttet. Tatsächlich ist es so, dass es sich hier um eine Höhle handelt, wo man halt so eine Geräusche hört, weil da ein Zug durchfährt, unten und durch. Und deshalb hört es sich so an, als würde tatsächlich ein Erdbeben losgehen und man echt, echt, echt Panik, wenn man das nicht weiß. Ich bin jetzt hier gerade so ein bisschen belegt, ein paar Felsbrocken für Thumbnail. Alter Scheiße, ich schaffe es nicht mich zu befreien. Er muss sich mal vorstellen. Selbstversuch im Selbstversuch. Keine Chance, ich krieg's nicht hoch. Nee, nee, die Scheiße, Scheiße ist so. Oh, fuck. Keine Chance, hattest du dafür Brocken aufgelegt? Was? Was? Alter. Ah, Alter. Ah, fuck. 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 Oh, 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 oh. oh, der ist groß, der ist schwer. Oh, oh, oh. Oh. Das sollte echt aussehen. Ah, ja. Alter, ohne Scheiß, jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Oh. Das waren jetzt eine Handvoll Steine. Ja. Ich hab die nicht bewegt bekommen. Nicht einen Millimeter. Ja, vielleicht einen Millimeter, aber... Oh. Wenn ich mir vorstelle, du wirst verschüttet oder eingeschlossen. Sorry, Alter. Dann hoffe ich, ganz ehrlich, dann hoffe ich, dass es schnell geht. Hier ein, zwei Regeln, die ich auf jeden Fall jedem mitgehen will, will, will würde, mache die ihr beherzigt, wenn ihr tatsächlich mal auf eine Höhlenexpedition gehen solltet. Äh, geht nicht alleine, ganz wichtig. Sorgt dafür, dass ihr ein Gasmessgerät dabei habt, um zu überprüfen, wie ich, äh, welche Werte gerade aktuell sind, dass halt der Sauerstoff nicht flöten geht. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, sagt vorher Bescheid, wo ihr euch befindet. Dass ihr, dass ihr jemanden klar macht, ey, pass mal auf, wir sind einfach mal in der Höhle unterwegs. Für mich war es ein mega Erlebnis, total krass. Vielen Dank an Jonathan, Jonathan, mit Richard oder dabei. Wir beide haben das gerockt hier, total geil. Ohne Scheiß, Hammer. diese Höhle ist der absolute Wahnsinn. Damit möchte ich mich verabschieden. Nicht vergessen, wer schwitzt, stirbt. Ich hab euch lieb. Ciao!